Ya baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Sukihoto, Namo Buddhaya. Ya jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas kembali bagaimana kita merenungkan lima perenungan yang Bapak Ibu bisa renungkan setiap hari. Ya jadi ada lima perenungan yang kita akan renungkan Bapak Ibu setiap hari. Nah kira-kira apa saja ya kan perenungan-perenungan yang kita akan renungkan setiap hari. Yang pertama adalah kita harus merenungkan atau dengan kata lain, kalau Bapak Ibu tahu sebenarnya hari ini punya topik adalah yang biasa kita baca ya. Jarada Momhi, Jarang Anatito, dan seterusnya. Nah jadi yang pertama yang kita harus renungkan di sini adalah kita akan mengalami usia tua. ya. Jadi kita akan mengalami usia tua. Ini adalah yang pertama dan kita tidak bisa hindarkan ya. Nah, kenapa kita tidak bisa hindarkan? Setiap daripada kelahiran kita, setiap daripada kelahiran kita, tentunya Bapak Ibu, suatu saat semua dari kita akan menjadi tua, ya. Dan menjadi tua ini adalah suatu suffer, suatu penderitaan yang Buddha bilang. Kenapa? Ketika kita menjadi tua, um, badan kita ya makin susah, ya kan? Jadi Buddha selalu pesan kepada kita bahwa badan kita ini ibaratnya suatu gentong ya atau suatu tempat air yang banyak bocornya. Ya, jadi ada bocor di mana-mana, kadang-kadang ditempel di sini, keluar di tempat lain. Tempel di sini, keluar di tempat lain dan seterusnya. Jadi memang um, tubuh kita sendiri ini sangat-sangat rapuh dan sangat rapuh di sini Pertama adalah membuat kita menjadi tua, ya. Pasti kita akan tua. Kita nggak akan lepas dari usia tua, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi ketika kita bilang kita akan menjadi tua, kemudian inilah yang kita mesti renungkan setiap hari. ya. Ketika Anda naik tangga, Anda sadar, aduh, kaki udah sakit. ya. Ketika Bapak Ibu lagi bercermin di rumah, kan, sadar. Aduh, sudah ada kerutan, ya kan? Sudah ada apa? Rambut putih mungkin ubanan, ya. Mungkin anak-anak sudah muncul kumis, ya. Biasa belum ada kumis sudah muncul kumis, ya. Ada yang muncul jerawat dan seterusnya. Berarti menandakan bahwa usia kita sudah menjadi tua. Nah, oleh karena itulah kita harus sadar bahwa saya tidak mungkin, ya kan, mengatasi Usia ini kita nggak mungkin mengatasi usia tua. Jadi penderitaan secara alami ini dan ad, tidak juga bisa diatasi. Ya kita mau pakai obat anti aging sampai kapanpun juga nggak bisa. Ya mungkin ada yang pakai krim, ada yang pakai masker, ada yang pakai apa lagi? Ada yang ke dokter kulit ya sampai ke dokter kulit. Untuk apa pergi laser dan seterusnya biar nggak jadi tua. Sampai kadang-kadang ada dokter satu dokter cerita ke Bante dia bilang sampai ditarik ya. Jadi kulit di sini tuh ditarik sampai jadi tua. Tetapi Bapak Ibu walaupun kulit Anda ditarik ada ada ini nggak ada tandanya nggak ada ya. Kalau orang yang men, apa tarik kulit di muka biasanya ada tanda di mana? Tandanya di sekitar leher di belakang telinga, dan seterusnya. Kok Bante tahu? Iya, dokter yang cerita ya. <laughs> jadi, kita tidak mungkin melawan penuaan. Nah, jadi ini perenungan yang kita harus renungkan setiap hari bahwa rasa tua atau akan menjadi tua, ini adalah sebuah penderitaan. Tetapi, sekali lagi kita melihat, ya kan, Penderitaan ini sebagai sesuatu kesempatan. Kesempatan bagi kita untuk memahami ketidakkekalan. Dulu Anda mungkin seorang olahragawan. Dulu mungkin Anda seorang atlet. Tetapi sekarang sudah tua. ya Jalan juga pakai tongkat dan seterusnya. Nah jadi ini adalah perenungan yang pertama. 
yang harus kita punya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, nah Bapak Ibu yang kedua adalah kita harus merenungkan bahwa kita juga akan sakit. Ya, oke, kita akan sakit. Jadi kita akan mengalami suatu penyakit, ya itu biasa-biasa aja, ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, jangan terlalu panik ketika kita sakit. Karena semua orang yang sudah lahir, pilihannya kalau nggak tua pasti akan sakit. Jarang ada orang yang istilahnya apa ya dari muda sampai tua sampai meninggal itu nggak pernah sakit, ya. Ya kan, kalau dulu waktu bante di Manado orang-orang tua-tua dulu suka bilang ketika ada yang meninggal orang tua itu meninggal misalnya dita- terus mereka nangis mereka bilang aduh kenapa ya hanya sakit demam kemudian meninggal dari dulu nggak pernah sakit misalnya yang almarhum atau almarhumah nah jadi ya walaupun sesehat apapun badan kita nah namanya kita bisa kena yang namanya penyakit. Jadi adalah hal yang wajar kita kena penyakit. Dan masalahnya Bapak Ibu, kita belum bisa mengatasi penyakit, ya. Seberapapun uang yang kita punya, seberapa banyak pun polis asuransi yang Anda punya tetap tidak bisa melawan penyakit. Ya. Seberapa mahal apapun obat, suplemen vitamin yang kita minum tetap tidak bisa melawan penyakit. Nah, oleh karena itulah hari ini kita harus merenungkan ya bahwa oh, penyakit adalah bagian dari diri saya yang harusnya kita anggap sebagai teman dan teman ini kita gunakan sebagai objek untuk melihat ketidakkekalan dan ketidakmelekatan terhadap tubuh jasmani kita. Ya, nah itu. Nah, ketika kita bilang masalah sakit juga kita melihat bahwa betapa rapuh ya tubuh anda, betapa rapuh tubuh kita. Ya, kadang-kadang ketika tubuh kita sendiri ini disuntik, ya disuntik sudah sakit. Ya, mungkin sekarang ada yang dari bapak ibu mungkin sudah vaksin, ya kan? Begitu vaksin sakit. Kenapa sakit? Ya, karena Ya memang itu adalah sifat alami daripada ya kita punya badan jasmani. Jadi ketika kita sakit, kita ya jangan banyak mengeluh. Aduh Bante tolong doakan saya biar saya sembuh. Ya kita tetap doakan, tetap pengobatan, tetap pergi ke dokter untuk Anda sembuh. Tetapi suatu saat kita juga akan sakit kembali. Nah ini adalah perenungan bahwa Ini adalah alami ya, alami sehingga ketika Bapak Ibu sampai sakit, Bapak Ibu akan menggunakan rasa sakit ini sebagai objek. Objek untuk apa? Untuk melihat bahwa segala sesuatu termasuk badan saya juga akan mengalami penyakit. Nah, jadi ini adalah perenungan yang kedua. Yang ketiga adalah perenungan ketika Bapak Ibu akan meninggal ya. Kita semua akan meninggal dan ini adalah hal yang wajar. Jadi ketika kita meninggal apa ada saudara kita yang meninggal, orang tua kita meninggal, mungkin anak kita meninggal dan seterusnya, itu adalah wajar kita akan mengalaminya, ya. Kita akan mengalami dan masalahnya adalah kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Ya. Kita juga nggak tahu kapan kita akan sakit, ya tahu nggak bapak ibu? Oh saya akan sakit besok, nggak tahu. Bapak ibu tahu nggak kita akan tua? Oh nanti bante, nanti tuanya umur 50. belum tentu, ya kan? Banyak orang yang istilahnya mulai sakit umur 30 ada, umur 18 juga sudah sakit, ya kan? Jadi usia tua, sakit dan kematian ini nggak ada yang tahu. Ya, mereka bisa datang kapan aja kepada kita. Seperti yang baru-baru ini yang mungkin selama pandemi Covid, ya kan? Banyak tiba-tiba yang OTG. Yang kemarin beberapa hari ini belakangan setelah Januari 
banyak sekali ya WA ke Bante Bante saya positif Bante tolong doakan saya saya positif dan seterusnya terus Bante tanya selama anda positif apa yang anda rasakan nggak rasa apa apa nah jadi kita melihat bahwa penyakit dan kematian akan datang kepada kita nggak kasih tahu dulu ya nggak nggak ada kasih tahu dulu Bante misalnya Bante besok saya mau datang ke Bante ya siap siap nggak ada kan Nah, begitu kita sakit, ya sudah. Jadi kita nggak tahu kapan kita akan sakit dan kapan kita akan meninggal. Nah, oleh karena itulah proses daripada suatu kematian ini yang kita perlu renungkan. ya Kita perlu renungkan bahwa, eh, kita akan meninggal loh. Ya kan? Dan apapun yang kita punya di sini, apapun yang kita miliki di dunia ini pun, saya nggak bawa ketika saya akan meninggal. Ya, saya nggak bawa ketika saya akan meninggal. Bahkan jangankan harta benda, ya kan? Badan jasmani yang tiap hari dikasih makan, dikasih mandi, mungkin didandanin, ya. Ada yang dandan sampai satu dua jam, ada yang mandi sampai setengah jam, ya kan? Itu pun kita nggak bawa ketika kita akan meninggal. Nah, jadi ini yang kita harus renungkan bahwa ya setiap saat kita bisa meninggal dan kita nggak tahu ini kapan ya bisa aja tapi centing bante istirahat belum besok pagi belum tentu bisa bangun ya kita nggak tahu kapan bisa jalan nah oleh karena itulah perenungan mengenai kematian ini kita harus sering-sering merenungkan sehingga apa bapak ibu kita akan berusaha mengerjakan hal-hal positif di dalam hidup kita kalau kita sering merenungkan mengenai ketidakkekalan dalam hal ini adalah kematian ya. Nanti mengenai proses kematian dan alam bardo Bante enggak bahas hari ini tetapi akan dibahas oleh Lama Nyima tanggal 12 Maret ya, nanti hari Jumat. Nah, jadi hari ini Bante enggak akan bahas mengenai kematian dan alam bardo tetapi di sini Bante hanya menginformasikan bahwa Kematian juga adalah sesuatu yang pasti, ya. Jadi yang pasti ketika kita ada di alam manusia ini adalah ketika kita lahir pasti kita akan meninggal. Nggak bisa ditawar ya. Bahkan ada satu pepatah yang pernah bantai baca syair dari Thailand itu sangat baik dikatakan bahwa even ya. Walaupun kita memiliki obat yang termahal di dunia tetap tidak bisa menghalau kematian. Walaupun Anda seorang pejabat, Anda seorang pengusaha yang mempunyai begitu banyak pengikut, begitu banyak um, harta, juga tidak bisa membayar atau menyogok Raja Kematian atau Yama. Bahkan ketika Raja-Raja di zaman dulu seperti ya Firaun, atau seperti raja-raja yang ada di China ya, yang kita bilang ada satu kuburan yang lengkap dengan pasukannya juga tidak bisa menghalangi kematian. Ya, walaupun dia akan meninggal, dia pasang itu prajurit yang sama persis ya di kota apa itu? Yang di Xi'an atau di mana itu ya, yang ada terakota. Nah, itu begitu banyak prajurit, begitu banyak kuda dan seterusnya yang dibuat daripada tanah liat pun rajanya tetap meninggal. Nah, oleh karena itulah uh, di sini kita melihat bahwa kematian cepat atau lambat akan datang pada diri kita. Dan masalahnya dua, kita nggak tahu kapan. Ya, yang kedua kita nggak bisa mengatasinya. Even ketika kita ketemu dokter yang terbaik pun belum tentu bisa mengatasi. Seperti Bante pernah cerita mungkin sebelumnya, kalau Bapak Ibu pernah ingat bahwa ada seorang dokter, ya kan? Papanya mau operasi mata, ya, mau operasi mata. Kemudian, Bapak Ibu, satu saat, ya, di hari yang ditentukan, mau pergi operasi katarak, ya, bawalah ke satu rumah sakit. Nah, semua persyaratan sudah lengkap, dan kita tahu operasi katarak kan enggak, enggak, bukan operasi yang besar, ya, operasi yang kecil, maksudnya minor. Ketika sudah masuk ke dalam ruang operasi, kemudian uh, apa ya, ditetes 
tetes mata untuk membesarkan pupil ya tetes uh, tetes mata nggak tahunya bapak ibu ternyata si pasien ini memiliki alergi tetes mata tersebut dan alergi ini langsung berefek pada jantung ya jadi langsung begitu ditetes beberapa saat reaksi langsung apa ya sesak nafas ya nah di rumah sakit yang sama di atas ya di kalau kita bilang rumah sakit di Jakarta kan bertingkat jadi di atas di ruang serbaguna sedang dibikin um, suatu simposium ya mengenai penyakit jantung profesor-profesor jantung terbaik Indonesia ada di situ dan ketika terjadi um, kontradiksi ini profesor-profesor jantung itu turun untuk membantu tetapi Bapak Ibu sekali lagi tidak bisa kalau sudah waktunya tidak bisa ya dan ya karena tidak bisa maka ya yang pasien ini kemudian meninggal ya jadi kita lihat bahwa kita nggak bisa untuk mencegah kematian ya padahal kalau kita mau pikir di berapa lantai di atas itu sudah dokter jantung se-Indonesia ya itu bukan pakai Zoom tetapi di zaman itu masih ketemu tatap muka ya mereka sudah turun ke ruang operasi pun tetapi nggak bisa membantu nah jadi kita harus benar-benar melihat bahwa ya seperti inilah hidup kita ya ketika kematian itu datang kita nggak tahu kapan kita akan pergi sama siapa yang akan tolong kita dan seterusnya oke nah kemudian berikutnya adalah hal yang berikutnya ya yang kita harus renungkan setiap hari adalah bahwa kita pasti akan kehilangan Bapak Ibu ya kita akan kehilangan dan meninggalkan segala milik yang Bapak Ibu punya ya segala milik yang Bapak Ibu punya itu kita akan tinggalkan apa yang akan Anda tinggalkan semuanya anak rumah istri yang cantik suami yang ganteng oke mungkin wihara yang besar umat yang banyak semua kita akan tinggalkan ya apalagi akan anda tinggalkan investasi anda emas anda rumah anda mobil anda toko perusahaan pabrik semua kita akan tinggalkan nggak ada yang kita akan bawa nah oleh karena itulah tiap hari kalau bisa kita merenungkan ya kan segala milikku yang kucintai dan kusenangi pasti ya pasti akan berubah dan akan terpisah dariku ya akan berubah dan akan terpisah dariku Bante contoh Bante suka um, apa pasang dupa ya Bante pas suka pasang dupa gak haru ketika nyala wanginya enak kan wah bahagia ya karena apa scans atau aromanya baik nah ketika lama-lama setelah masa dupanya habis apa yang terjadi wanginya hilang sama segala sesuatu yang kita punya itu akan berubah dan akan terpisah dari kita kalau Bapak Ibu mungkin lihat tadi pagi um, chanting pagi begitu Anda ikut tadi pagi kita nyalakan pelita yang baru ya Nah sebentar lagi Anda akan lihat pelita yang tadi baru pelan-pelan akan turun akan sedikit karena sudah berubah sudah mau habis jadi segala sesuatu yang ada di sini ya sifatnya akan berubah Nah oleh karena itu adalah pertanyaannya siapkah kita dengan perubahan itu ya kita juga nggak sangka-sangka dengan keadaan seperti saat ini pandemi ya kan Mungkin 2020 Bapak Ibu sudah booking tiket, mau lihat salju, mau jalan-jalan ke mana? Eropa. Mungkin ada umat yang laporan, aduh Bante saya belum ke India, sudah beli tiket, nggak bisa ke India, dan seterusnya. ya kan? Semua sudah punya planning, tetapi ya kita tidak sekali lagi, kita tidak bisa mengatur perubahan. Tetapi kita bisa menerima dan merespons balik 
perubahan itu. Kita menerima perubahan ini, kemudian kita respons balik. Responsnya adalah dua, apakah Anda mau berubah mengikuti perubahan atau Anda menolak perubahan. Nah, ini yang uh, perenungan yang berikutnya ya. Jadi kita melihat bahwa segala sesuatu berubah ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang terakhir adalah kita akan memperoleh kebajikan itu sendiri. Tetapi kalau kita berbuat buruk, maka kita juga akan memperoleh perbuatan buruk ini sendiri ya. Jadi yang terakhir yang Bapak Ibu harus renungkan setiap hari adalah Kama Yoni, Kama Bandu, Kama Patisarana. Aku adalah pemilik karmaku sendiri, aku adalah pewaris karmaku sendiri, dan aku juga terlahir dan terlindungi oleh karmaku sendiri. Jadi kalau saya mau bahagia, harusnya saya melakukan yang baik. Kalau saya mau terlindungi, saya melakukan yang baik. Kalau saya mau berkecukupan di dalam hidup saya, saya harus melakukan yang terbaik juga buat hidup saya. Nah, jadi inilah yang kita harus renungkan lima. Bantai ulang dari awal, mungkin ada yang baru baru ikut juga, baru join. Yang pertama adalah kita setiap hari mengingat bahwa satu saat kita akan menjadi tua dan kita belum mengatasi usia tua. ya. Laula. Yang kedua, kita akan sakit dan kita belum bisa mengatasi penyakit. Yang ketiga, kita akan mengalami kematian dan kita belum mengatasi kematian. Yang keempat adalah segala milikku, ya, yang kucintai, orang-orang yang saya kenal, ya, seperti yang di depan Bante banyak foto yang Bante nggak kenal tetapi Bapak Ibu kenal. Ya, karena ini adalah saudara-saudara Anda terpisah dari kita, ya kan? Bante sendiri melihat ada yang Deril masih muda, ada yang Pak Iwan setengah, ada yang sudah tua sekali. Ya, semua akan mengalami perubahan dan terpisah dari kita. Nah, jadi ini adalah perenungan ya, perenungan bagi kita bahwa semua mereka semua akan terpisah dari kita sendiri. Dan yang kelima kalau kita mau bahagia baik di kehidupan ini maupun kehidupan yang akan datang, maka lakukanlah yang terbaik buat diri kita saat ini. Tetapi sebaliknya, kalau kita akan menderita di kehidupan ini maupun mendatang, bolehlah kita melakukan hal-hal yang tidak baik. ya Karena kita sendiri adalah pewaris terlahir, kemudian terlindung oleh karma kita sendiri. Ya mungkin ini yang bisa Bante sampaikan buat malam hari ini. Kalau Bapak-Ibu ada bertanya, nanti silahkan. Tetapi Bapak-Ibu, satu perenungan yang harus kita punya adalah kita mengalami lima hal ini setiap hari. Setiap hari lima hal ini membuat kita menderita. Betul apa benar? Ya, pakai masker takut corona ya kan pakai hand sanitizer karena takut corona sampai kulit kering <laughs> ya sampai nggak keluar sampai stres ada di rumah menderita pertanyaan bante adalah mau sampai kapan kita menderita selama kita tidak mencapai pembebasan yaitu nibana kita akan selalu memperoleh lima hal ini <laughs> ya kita akan lahir kembali kita akan sakit kembali kita akan tua kembali, kita akan mati kembali. Dan kalau kita berbuat baik di kehidupan lampau, kita bahagia. Tetapi kalau kita lupa berbuat baik di kehidupan sebelumnya, kita akan menderita. Nah inilah yang kita akan memperoleh setiap kelahiran kita di masa mendatang. Oleh karena itulah, merenungkan ini dengan sebaik-baiknya, renungkan ini dengan setiap hari. Ya makanya yang ini, setiap pagi dalam chanting pagi kita selalu bacakan untuk mengingatkan ya sebelum anda buka toko anda mengingatkan ya kan sebelum kita bekerja kita mengingat diri kita juga dan seterusnya jadi ya ini yang harus kita ingat setiap hari dan ada satu cerita menarik kemarin terkait dengan hubungan orang tua dan anak dan termasuk perenungan pada hari ini mengenai anicah yaitu um, 
kemarin Bande cerita sama satu ibu ya, ibu dari Manado. Kemudian ibu ini sangat luar biasa, sangat-sangat luar biasa ya. Karena kenapa? Memiliki keyakinan yang sangat-sangat kuat pada Tri Ratna, ya kan? Ini sangat luar biasa. Nah kemudian ibu ini bercerita, dia bilang, Bante, pokoknya dhamma itu, kasih tahu ke umat-umat ya, dhamma itu harus nomor satu. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, apapun perubahan di dalam hidup kita, misalnya Anda dari kaya menjadi miskin, Anda miskin menjadi kaya, Anda tidak Anda sehat menjadi sakit, Anda di, apa? Anda sehat terus dan seterusnya, tetap dhamma harus nomor satu. Terus Bante tanya, "Kenapa, Bu?" Dia bilang, "Iya. Karena prinsip dia adalah apapun yang terjadi, dhamma menjadi pedoman hidup dia, ya. Dhamma ini menjadi pedoman hidup dia." Untuk kebahagiaan dia sendiri dan dia berupaya ya pokoknya anak dia dari kecil sampai hari ini harus ke wihara. Anak dia dari kecil sampai hari ini harus belajar. Terus saya tanya ke apa ke ibu ini kembali kan. Terus jadi anak ibu saya bilang dipaksa dong. Dia bilang mau nggak mau mesti paksa. Karena dia bilang, kenapa Bante? Kita sekarang punya uang. Kita punya apa misalnya aset dan seterusnya. Kemudian ketika anak kita nggak belajar dhamma, kita kasih ini semua aset hasil kerja keras kita ke dia, dia juga nggak bisa kelola kalau orangnya nggak belajar dhamma. Ya kan? Dia juga nggak bisa kelola. Nanti dipakai misalnya untuk hal-hal yang nggak baik, jadi bisnisnya kurang bagus, dan seterusnya. Dan yang kedua dia juga bilang bahwa semua properti yang dia punya bisa berubah, ya kan? Dia bilang rumah yang saya kasih bukan nggak mungkin bisa kebakaran, rumah yang saya kasih bukan nggak mungkin bisa longsor kena tsunami dan seterusnya. Tetapi batin dari dhamma yang ditanamkan kepada anak-anak akan membuat anak-anak ini stay strong, ya, kuat di dalam penghidupan mereka kuat di dalam mata pencaharian mereka dan kuat di dalam kehidupan mereka dalam rumah tangga. Nah, oleh karena itulah ibu ini bilang bahwa saya pokoknya. Jadi sudah kalau orang Manado bilang sudah pokoknya sudah harus itu ya. Pokoknya sudah harus anak-anak itu belajar dhamma. Nah, ini adalah sharing dari salah satu ibu yang sangat menarik Bante dapat kemarin. Nah, Bante mau sharing kepada Bapak Ibu hari ini hmm. biar yang kemarin masalah durhaka Anda aman. Kalau anak Anda belajar dhamma dengan baik dan benar, nggak mungkin dia akan salah jalan. Ya baik, ini ada pertanyaan yang kemarin ya. Ini kemarin Bante banyak yang nggak sempat balas karena Bante habis chanting apa terapi ya karena apa badan nggak fit kemarin. Um, Bante Ibu Fungli bertanya kemarin bahwa Bante, bagaimana bila kita ingin memiliki Buddha Rupang? Setelah dimiliki, apakah harus di blessing oleh Bante terlebih dahulu, baru diletakkan di altar? Ya, jadi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin memiliki altar, dalam hal ini juga memiliki ingin memiliki Rupang, ya, kalau misalnya secara tradisi. Biasanya kita lakukan adalah abiseka, ya. Abiseka itu adalah um, seperti ya blessing lah kurang lebih, atau secara apa um, bahasa Sanskritnya pembukaan pratima, ya. Jadi apa? Jadi patung ini di blessing oleh memang para biku atau suhu atau rimpoce. Nah kemudian setelah di blessing, kemudian ya dibawa pulang kepada anda, ya baru Anda bisa gunakan. Biasanya kalau rupang-rupang yang sudah dibuat dalam hal ini di wihara, biasanya itu sudah di blessing. Tetapi kalau mungkin Anda beli di toko, misalnya Anda lagi ke Thailand atau ke India Anda beli, nah mungkin ini belum di blessing. Jadi bisa um, bawa di wihara, Anda bisa titip, kemudian nanti satu minggu, nah itu bisa Anda bawa pulang kembali. Ya, Jadi ini, kalau misalnya Bapak Ibu ingin Buddha Rupang, ya, tetapi boleh nggak bantai kalau nggak di blessing? Sebenarnya 
kalau nggak di blessing juga nggak apa-apa hmm. ya karena kenapa kembali lagi kepada tekad dan keyakinan kita terhadap Buddha Dhamma itu sendiri ya ketika anda kayak Bante bilang kemarin ketika anda believe ketika anda percaya bahwa itu adalah Buddha dan anda memiliki devosi anda memiliki um, keyakinan itu adalah Buddha maka anda sendiri akan mendapatkan blessing dari Buddha jadi nggak usah takut ya dari situ ya jadi ketika anda rasa Aduh jauh nih misalnya mau cari bante misalnya daerahnya Papua cari bante susah <laughs> ya bagaimana dong ya sudah anda believe dan anda buat ya ketika ada bante datang ke rumah anda ya baru blessing sekalian ya nggak masalah tetapi ketika anda rajin membaca doa dalam hal ini adalah parita suta maupun mantra nah ini akan membawa efek yang positif juga kepada anda di rumah ya. Seperti mungkin yang Bante bisa kasih contoh adalah ketika kita bilang e, masalah relik. ya. Kalau orang yang suka sembahyang, reliknya itu bisa bertambah. <laughs> ya, Reliknya bisa bertambah karena kenapa? Ada kepercayaan, ya. kalau orang yang suka sembahyang, suka, di, suka apa? para dewa itu suka sama dia. Sehingga ya relik yang tadi dia akan bertambah karena para dewa akan membawa relik dari daerah lain ke tempat dia. Ini mitos ya katanya. Bante nggak tahu benar apa enggak. Tetapi kalau Bapak Ibu mau ehipasiko, saya rasa nggak ada salahnya ya. Oke. Nah kemudian ada pertanyaan um, dari Bapak Lim Li, ya dari Malaysia. Namun budaya Bante mau tanya tentang buah-buahan di meja altar. Ya kan? Masalah adalah Apakah ya kan persembahan yang ada di altar ini akan diangkat jam 12 seperti jam makan besok pagi ya atau uh, di, diganti ya maksudnya diganti kembali uh, setelah jam 12 ya karena diambil ditukar begitu Nah jadi untuk masalah buah um, Sebenarnya masalah buah ini kita offering kapan aja boleh ya. Kalau di Panyasika kadang-kadang pagi dan kadang-kadang sore atau malam juga ada yang offer ya di offer di offering gitu. Tetapi biasanya altar itu sebaiknya digunakan adalah pagi ya. Jadi seperti kita sebelum melakukan um, aktivitas duniawi, nah kita biasa sudah membersihkan altar terlebih dahulu. Nah setelah itu kemudian um, kita melakukan aktivitas duniawi kita. Ya termasuk di situ Anda sudah menyiapkan air, menyiapkan dupa, pelita, dan seterusnya. ya Jadi ada satu um, cerita bahwa sebaiknya kalau misalnya kita mempersembahkan barang-barang di altar itu sebelum kita memasak. ya Jadi sebelum Bapak Ibu memasak di rumah, nah Bapak Ibu sudah mempersembahkan persembahan di altar ya persembahan bebas boleh biskuit ada yang pakai teh ada yang pakai buah ini bebas ya nah terus apakah perlu diambil jam 12 ini tergantung kembali daripada Bapak Ibu ya ada yang kadang-kadang habis hio selesai mau diambil boleh ada kadang-kadang mau sampai jam 12 boleh nggak apa-apa karena yang kita harus pahami bahwa kita melakukan offering, kita melakukan persembahan, sekali lagi bukan kita um, menyembah, di sini bukan kita menyembah patungnya, bukan kita menyembah rupang budanya, tetapi di sini adalah pertunjukan bakti, ya bakti kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha itu sendiri. Ya Jadi ketika Bapak Ibu sudah menyerahkan, Kapan aja mau ambil itu boleh, nggak apa-apa ya. Karena apa yang kita persembahkan kepada Buddha hari ini adalah um, simbol, ya. Yang kita sembah persembahkan adalah simbol. Ya mungkin Bante bahas mengenai simbol ya. Jadi Bapak Ibu nggak bingung. Aduh, kenapa mesti taruh hio? Kenapa mesti taruh air dan seterusnya ya. Um, jadi kalau misalnya kita bilang dupa, ya dupa ini simbolnya apa Bante? 
dopa ini ketika kita nyalakan, kita uh, istilahnya tiam hio, nah kemudian secara nggak langsung akan membuat wangi. ya. Tetapi wangi dari dupa ini tidak kekal karena ketika kena angin dia akan hilang. Nah, sama halnya dengan kebajikan yang kita berbuat akan membuat nama baik Anda jadi. Dan nama baik Anda walaupun kena angin nggak hilang. ya. Walaupun Anda sudah mati juga nggak hilang. Ya, Jadi ini adalah simbol daripada Hio. Ya, kita seperti Hio. Kalau berbuat baik, nama kita akan wangi. Jadi berbuat baiklah demi menjaga nama baik kita sendiri. Nah ini simbolis dari Hio. Yang kedua adalah pelita. <tuh> seperti yang kita lihat, pelita adalah menerangi. Ya, menerangi um, kegelapan. Nah sama dengan pelita dhamma, sama dengan pembelajaran dhamma, sama dengan praktek dhamma yang kita lakukan, kalau kita melakukan praktek dhamma, belajar dhamma dengan baik, maka akan menerangi jalan hidup kita dan makhluk yang lain. Nah, oleh karena itu, inilah simbolis dari pelita. Dan kita lihat juga pelita sebagai sikap yang rela berkorban, ya kan? Karena lilin yang tadinya panjang, lama-lama dia akan terbakar sampai habis. Berarti sama, ini adalah satu sikap untuk berkorban demi ya semua makhluk. Kita melihat para Buddha dan Bodhisattva, para arahat, mereka berjuang demi siapa? Demi kita semua hari ini. Nah, oleh karena itulah kita melihat simbolis daripada pelita, ya. Jadi jangan salah kaprah. Oh, berdana pelita biar mata terang. <laughs> ya, kalau mata terang minum blueberry sama jangan apa jangan banyak main game, ya. Jadi sama Kalau Anda nyala pelita juga 10.000 piece, tetapi main game juga mata tetap rusak, ya. Jadi jangan sampai digabung sama mitos Bapak Ibu. Sekali lagi, ya hmm. jangan gabung sama mitos ya. Oke. Okay. Air, air ini adalah simbolis dari apa? Kemurahan dan kehidupan. Dimanapun ada air, di situ mudah ada makhluk lain yang hidup. Dan air itu adalah simbolis daripada mengalami perubahan, gampang beradaptasi. Nah, jadi ketika kita offering air, ya kita juga bisa mengu- apa, melihat bahwa kita taruh di gelas yang segi empat, dia jadi segi empat. Kita taruh di gelas yang bulat, dia jadi bulat, dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah simbolis daripada air. Dimanapun ditaruh, dia akan mudah beradaptasi. Sehingga Bapak Ibu lebih mudah menerima dalam hal ini adalah menerima buah-buah dari karma kita, menerima perubahan-perubahan di dalam hidup kita. Ini adalah simbolis daripada air. Nah kemudian um, simbolis daripada bunga. ya Kita melihat bahwa bunga itu um, dipetik atau dipersembahkan ketika dia masih segar. ketika dia masih bagus, ketika dia masih indah. Dan lama-kelamaan bunga ini juga dia akan layu. Jadi bunga di sini mempunyai dua makna. Yang pertama adalah kalau Bapak Ibu um, ingin berbuat baik, lakukanlah ketika Anda masih kuat, ketika Anda masih muda, ketika Anda masih bahagia. Ya, Kenapa? Kita melihat bunga, iya kan? Saat dia mekar, dipotong untuk dipersembahkan. Dan itulah kecantikan, itulah keindahan. Nah sama, hidup kita akan bermakna kalau kita berikan kepada orang lain. Ya, tentunya ketika Anda masih muda, jangan sudah tua baru, aduh Bante tolong terima saya jadi sama Nera. <laughs> ya, ketika masih muda, Anda bisa bermanfaat buat orang banyak, silahkan lakukan. Do it. Ya, jangan sudah tua, sudah nggak nggak ada kerja, baru sudah nggak ada kerja, sudah pusing di rumah kan, baru bante tolong terima saya jadi sama Nera. Aduh, ya jadi ini simbolis dari bunga yang pertama adalah ketika kita masih bisa berkarya, berkaryalah. Yang kedua simbolis dari bunga adalah bagaimana kita melihat suatu ketidakkekalan, ya. Tadi begitu bagus, 2-3 hari setelahnya akan layu. 
Nah, sama dengan hidup kita, hidup kita juga akan mengalami ketidakkekalan. Oleh karena itu, selama proses kita dari mekar sampai layu, lakukanlah yang terbaik di dalam hidup kita. Nah, ini adalah simbolis daripada bunga ya. Jadi mungkin ini yang Bande sampaikan. Kemudian adalah um, pertanyaan berikutnya adalah nama budaya Bante cara kalau meditasi pikiran tidak bisa terkonsentrasi ya oke okay. nah Bapak Ibu ini yang bertanya adalah Ci Meiling Tan Bapak Ibu Bante mau tanya kepada Bapak Ibu ketika um, Bapak Ibu bermeditasi syaratnya apa? Syarat dari seseorang bermeditasi itu apa? Coba pikir-pikir dulu. Ya, syarat daripada kita bermeditasi itu untuk apa? Untuk punya sati sampajana atau kata lainnya adalah awareness atau punya kesadaran. Jadi kalau kita punya kesadaran berarti itu kita Meditasi. Nah, oke, okay, kita punya meditasi kalau kita sadar. Sekarang, Bapak-Ibu, ketika Bapak-Ibu sedang bermeditasi, misalnya lagi duduk bermeditasi, kemudian menyadari. Nafas masuk, but, nafas keluar, do. Nafas masuk, but, nafas keluar, do. Ketika Anda sadar dengan objek Anda, itu meditasi. Itu benar, itu meditasi. Yang kedua, ketika juga Bapak Ibu lagi meditasi, eh pikiran saya sudah ke mall. Eh sudah ke mall, terus dia belanja. Iya kan? Dia belanja, beli baju, kemudian habis beli baju, karena kelamaan di rumah kan, dia beli baju, eh kemudian mau pergi bioskop, kemudian mau pergi makan, habis makan pergi karaoke. Eh sadar ada lagi meditasi. Apa yang terjadi? Apakah kita nggak meditasi selama proses itu pergi? Itu juga meditasi. Karena Bapak Ibu sadar pikirannya lagi jalan-jalan ke mall. Ya, walaupun badannya ada di sini, di stay at home. Sama, itu juga meditasi. Tetapi yang pertama, kita sudah mulai fokus sama objek. Yang kedua, muncul distraksi atau gangguan sedikit. Tetapi sama-sama punya kesadaran. Yang pertama, kesadarannya kuat. Yang kedua, kesadarannya lemah. Sehingga pikirannya jalan-jalan ke mall. Jadi tetap itu bermeditasi. ya. Nah, semakin kuat kita praktek, maka semakin kuat kesadaran, maka semakin cepat Anda pulang dari mall. Ya. Nah, ini dari Bante. Berikutnya adalah dari Ibu yang terakhir, Ibu Sucarini. Kalau mau pindahin tempat uh, rupang dari tempat lain ke tempat yang ke tempat lama ke tempat yang baru ya, apa ada cara khusus atau parita khusus? Ya, jadi daling kalau dari Bante kita izin aja sebelum anda pindah. Nah, misalnya anda rumahnya di blok A, anda mau pindahin ke blok B, ya paling kasih tahu aja bahwa saat ini. Um, saya mau pindah rumah dan seterusnya ngomong biasa kemudian ya uh, nanti apa rupang rupang Buddha dan para dewa di sini juga akan dipindahin ke sana ya untuk menempati tempat yang baru nah sampai di sana ya baru baca parita yang biasa aja ya mungkin wandana nakmotasa tisarana kemudian um, sacakiryagata mungkin ini cukup ya cukup untuk apa pindahan rupang ya uh, mungkin ini ada beberapa yang pertanyaan yang kemarin yang bante belum jawab kemudian ada pertanyaan yang berikutnya lagi um, kalau meditasi kita tidak objek cinta kasih ya kan Kalau meditasi kita tidak objek cinta kasih, begitu enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya, kita enggak melafalkan nama orang-orang yang cinta 
tapi kita melihat nafas kita. Karena kalau pakai objek cinta kasih dengan menyebut nama orang-orang yang dicintai, suka kurang konsentrasi. Jadi timbul kebosanan. Tetapi kalau ke nafas, saya lebih fokus. Dan lebih lama untuk waktu meditasi. Nah ini adalah pertanyaan dari C. Perry. Ya, kalau misalnya ketika hari Rabu atau hari Minggu, biasanya kita latihan meditasi cinta kasih, tetapi Bapak Ibu di rumah um, punya objek sendiri, ya punya objek sendiri yang Anda sering latih, apakah boleh bante? Boleh, nggak masalah ya. Jadi yang penting Bapak Ibu um, sama-sama kita baca parita, kemudian kita meditasi dengan objek masing-masing. Ya, jadi ketenangan atau fokus itu akan kembali sesuai dengan yang kita latih ya boleh ya Bapak Ibu mau pakai nafas silahkan mau coba cinta kasih juga boleh karena yang cinta kasih ini biasanya untuk orang-orang yang belum sering bermeditasi ya untuk pemula nah ini sangat gampang kalau nafas biasanya yang sudah expert ya kalau meditasinya sudah kuat Nah, baru masuk ke nafas. Nah, ini boleh, nggak apa-apa. Pertanyaan yang kedua, kalau ikut kebaktian malam, saya tidak di depan altar, tetapi di kamar. Apakah boleh? Ya, kan? Apakah boleh? Ya, kalau misalnya kita mengikuti kebaktian, di dalam kamar juga nggak apa-apa. Ya. Kalau misalnya kita nggak ada tempat lagi di rumah, Nah, itu nggak apa-apa ya. Jadi boleh di kamar karena sebaik kebaktian kebaktian seperti ini adalah um, apa ya? Di mana aja boleh, tetapi yang menjadi concern adalah bagaimana konsentrasi kita ketika kita mau kebaktian ya. Oleh karena itulah kenapa Bante selalu pesan bahwa ketika Anda mau kebaktian, Anda jangan um, apa ya? Sudah mulai fokus. Ya, sudah selesai makan, makanya kita ambil jam 8, 3, apa, 7.30 kan, karena Bapak Ibu sudah selesai makan, ya sudah selesai apa mandi, sudah ganti baju, kemudian sudah bisa <tuh> mengikuti kebaktian dengan baik. Nah makanya um, dengan mengkondisikan ini, maka kebaktian Anda akan kusyuk. Jadi dimanapun Anda akan melakukan di rumah, nah ini nggak masalah ya. Jadi ini mungkin dari Bante. Mungkin ini, terima kasih. Kamu ayo. Oh, ya, dan Bante. Malam Bante, ada pertanyaan dari Facebook dari Bapak Puluhan Daang. Bante mau tanya bagaimana untuk mengatasi sesak nafas dalam menghadapi COVID atau meditasi. Harus bagaimana? Terima kasih, Bante. Ya, baik. Ketika kita mau mengatasi um, sesak nafas ya, dalam hal menghadapi COVID atau meditasi harus bagaimana? Nah, Bapak-Ibu sebenarnya ketika COVID, um, Bante belum pengalaman. <laughs> ya, karena Bante belum kena. Tetapi yang menjadi pengalaman Bante adalah... Um, Bante sendiri ada asma, ya. Jadi eh, kadang-kadang itu terkena, ya terkena serangan dan asma itu adalah sesak nafas, ya. Jadi kadang-kadang ya memang nafasnya agak susah. Dan apa yang akan kita lakukan, meditasi apa? Nah kembali lagi adalah sesuai dengan objek yang bapak ibu sering pakai, ya. Sesuai dengan objek bapak ibu sering pakai yang mana? Nah, bantai pribadi, bantai pakai objek yang um, ini sebentar ya. Jadi, uh, kalau bantai pribadi, setiap kali bantai ke India, bantai suka lihat gambar ini. Ya, bantai uh, yang paling berkesan di dalam pikiran saya adalah gambar yang ini. Ya, gambar ini adalah gambar Buddha yang ada di Bodh Gaya, Bapak Ibu ya. Oke. Ah, jadi kalau misalnya centing pagi biasa gambar Buddha ini yang kita buka dan kemudian um, 
waktu satu saat Bante Bante waktu itu ada di India dan ya kena serangan ya kena serangan nah kemudian ketika kena serangan saya punya inhaler nggak ada karena sudah expire ya sudah expire jadi Bante lupa beli nggak ada bawa inhaler dan kemudian uh, malam-malam ya Bante sendiri duduk uh, duduk jadi nggak berani tidur apa ya berbaring kalau kita lagi sesak nafas Bante duduk sendiri, kemudian Bante hanya membayangkan gambar ini. Ya, gambar yang tadi Bante tunjukkan adalah gambar yang di Bot Gaya India. Nanti kita akan apa? Um, chat pakai emas tanggal 28 ya, tapi pelaksanaan 29 di India. Nah, ketika Bante duduk, ya Bante hanya membayangkan dan di dalam batin adalah membayangkan budo. Ya kan, nafas masuk bud, nafas keluar do. Sambil membayangkan Buddha itu di depan saya. Dan anehnya, ya ini kesaksian, anehnya saya nggak pakai inhaler ya. Biasa kalau inhaler itu, kalau asma mungkin tahu ya, obat semprot. Bante nggak bawa, sudah expired, ya nggak ada lagi. Nah kemudian um, begitu kena serangan, ya kita hanya menenangkan pikiran. Dan ketika pikiran itu tenang, nggak tahu bagaimana, tiba-tiba nafas itu plong. Ya, tiba-tiba nafas yang tadinya begitu sesak, nah itu plong, ya jadi plong. Nah jadi ketika plong, ya mungkin bante rasa ya sudah, sudah dapat blessing dari Buddha, sudah segar kembali dan bante tidur. Nah jadi um, bante rasa ya ini meditasi yang uh, bisa dilakukan ya. Tetapi kembali lagi, ini adalah sesuai dengan objek kita masing-masing, ya. Ketika bapak ibu suka melakukan objek seperti Tadi nafas, ya boleh. Bagi yang suka cinta kasih, sudah cocok, ya terusin, nggak apa-apa. Ya, ketika mungkin ketika Anda atau teman Anda kena COVID, ya kita bisa membayangkan dia, kemudian di dalam batin kita mengucapkan, semoga namanya berbahagia, ulang-ulang terus, sampai satu saat, nah di batin kita menjadi tenang, nah mungkin dia juga bisa mendapatkan manfaat dari situ. Karena ya, Beberapa dari case bante pribadi ya juga feel-nya dapat begitu ya. Walaupun Anda di rumah, kadang-kadang feel-nya dapat ketika kita bermeditasi pakai cinta kasih. Nah, jadi um, ini yang bante rasa untuk yang tentang COVID ya. Dan kalau Bapak Ibu suka bermeditasi, selain pikiran kita tenang, imun kita akan meningkat ya. Sehingga kemarin ada istilah iman Imun aman, ya. Kalau anda imannya kuat, keyakinannya kuat, sadahnya kuat, imun anda akan bertambah. Kalau imun anda bertambah, maka anda aman, aman dari penyakit. Makanya ingat tiga ya, imun, iman, aman. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Gunawan Susanto. Malam Bante, bagaimana cara membaca parita yang benar? Ya, nah Pak Susanto, cara membaca parita yang benar adalah bagaimana kita mengikuti sesuai dengan tata caranya. Ya, jadi di dalam uh, pembacaan parita biasanya ada tata caranya, kan? Misalnya n ada cacing, n double cacing, bacanya nya. Jadi contoh panya. Ya, panya karena P A N N uh, cacing A, jadi bacanya panya bukan bacanya panna. Nah ini contoh. Kemudian um, yang ada lafalnya garis, misalnya sila, ya kan itu lanya panjang dan seterusnya itu bante rasa bisa dilihat di buku parita di awal-awal. Nah biasa ada cara bacanya, ya cara bacanya itu ada. Dan kemudian um, yang penting daripada pembacaan parita adalah batin kita. Ya, Ketika batin kita terkonsentrasi penuh, ketika batin kita benar-benar sadar, sati saat kita membacakan parita, nah inilah kekuatan atau apa ya um, yang lebih baik daripada dengan nada. Ya. Kalau bilang nada, Bapak Ibu, Bante sering ikuti pitaka centing di India. 
ya di Pitaka Centing di India ada sekitar 10 10 negara ya 10 negara 10 negara punya cara baca berbeda-beda ya mana kasih contoh kepada bapak ibu memang sudah agak malam ya tapi nggak apa-apa lah ya mana kasih contoh cara baca kita misalnya um, kalau kita membaca abidama kan Hetu pacayo. Nah, kalau Myanmar baca hetu pisio. Yang benar yang mana? Hetu pacayo apa hetu pisio? <laughs> ya. Indonesia sama Sri Lanka. Kita baca nakmo tasa. Sri Lanka baca nakmo tase. Kita baca ca, Sri Lanka baca ce. Oke. Okay. Antara Thailand Utara sama Thailand Selatan. Ya, yang di utara misalnya panati pata. Kalau kita ya di Indonesia weramakni. Kalau di Thailand utara panati pata weramanoi. Kalau di selatan panati pata weramani. Nah itu satu negara sudah beda nada. Belum lagi ketika anda dengar yang punya Kamboja lain lagi bacanya. Nah jadi kembali lagi. kita bilang bahwa kembali kepada konsentrasi kita, batin kita ketika membaca doa dalam bentuk apapun. ya Ketika kita membaca doa dengan konsentrasi, dengan cinta kasih, demi buat manfaat buat orang lain dan semua makhluk, maka doanya akan lebih kuat dibanding dengan kita membaca doa dengan punya kekesalan, ya kan, apa um, dan seterusnya ya jadi kembali lagi kepada hati kita ya jadi ketika kita memiliki hati untuk membaca doa yang baik maka ya boleh apa itu akan memiliki efek yang bagus buat kita ya ya kalau apa kalau tapi kalau bantai pribadi suka model mana suka model India <laughs> kalau India dia punya apa melodi dan lantunannya tuh enak banget kalau bantai di bot gaya Kalau apa kita biasa baca parita kan kayak bantai biasa baca. Tapi kalau bantai di bot gaya ikut mereka aja lah dengerin aja enak. Ya jadi um, kembali daripada cocok yang mana ya silakan. Ya tetapi ketika membaca yang penting adalah konsentrasi. Ya konsentrasi. Nah kemudian yang mungkin ini yang terakhir dari pertanyaan Ci Seni Salek ya. Um, kalau baca parita, apakah boleh pakai intonasi Thailand? Boleh-boleh aja ya, nggak ada masalah. Yang penting kembali lagi sesuai dengan um, hati kita ya. Kayak yang kita baca setiap malam, kayak nawaca itu bantai ambil pakai nada India. <laughs> ya, jadi yang kayak nawaca terus apa? Wanda mi yang nah, itu juga pakai India. Imaya Dhamma juga pakai India, ya. Jadi uh, itu um, apa ya? Itu hanya intonasi. Yang penting bagaimana kita memahami arti dan ketika konsentrasi saat kita membaca itu lebih penting, ya. Terima kasih. Nah saat ini mungkin um, sudah jam 20, jam 9 lewat. Nah, Bante rasa kita langsung pada doa dedikasi. Kita sudah berbuat baik dari pagi sampai hari ini. Kemudian marilah kita melakukan dedikasi kebajikan-kebajikan yang Bapak Ibu sudah buat kepada semua makhluk ya karena kita harus kembali lagi kenapa kita perlu melakukan doa dedikasi karena kita harus bersyukur kondisi kita sedang baik kondisi kita sedang sehat kita bisa belajar praktek dan berbuat baik pada saat ini dan kebajikan kita inilah Kita kasih melalui pikiran kita, batin kita, ucapan kita kepada semua makhluk. Nah inilah doa dedikasi yang akan dipimpin oleh pemimpin kebaktian. Silahkan. Dedikasi kebajikan melalui kekuatan kebajikan ini semoga tidak ada lagi makhluk yang melakukan kama buruk. Semoga yang lapar dapat memperoleh makanan, yang haus memperoleh minuman, yang telanjang memperoleh pakaian, yang sakit memperoleh obat-obatan, yang tidak memiliki tempat penaung memperoleh tempat penaung. 
Semoga dengan kondisi tersebut, semua makhluk memiliki potensi untuk belajar praktek dhamma hingga tercapai pencerahan tertinggi Nibbana. Melalui kekuatan bajikan ini, semoga para sanak keluarga yang masih hidup maupun yang telah meninggal, para makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kami, dan para musuh-musuh di semua kehidupan, semoga mereka terbebas dari penderitaan mereka dan segera memperoleh sebab kebahagiaan dengan perlindungan dari para Buddha, Dhamma, Arya Sangga, dan para Bodhisattva. Semoga semua kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, dan usia senantiasa bertambah. Semoga segala bencana, wabah penyakit, perang, perselisihan, dan halangan-halangan dalam berantekan Dhamma dapat lenyap adanya. Selama ruang angkasa bertahan, selama makhluk hidup tetap ada, hingga saat itu, semoga saya pun tinggal dan menghilangkan kesengsaraan di dunia ini. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama ya, kita sudah berbuat baik, kita kemudian melimpahkan jasa kebajikan kita kepada ya mungkin kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat dhamma kita yang saat ini keluarganya sedang sakit atau yang telah meninggal. Kita akan mendoakan pada malam hari ini yaitu Sil Silvi Helena Halim Bapak Atan Lim, Kosakian, Sasmita, Andika, Andani, Farida, dan Felix, Yao Min Hui, Tan Fang Lang, Ivana Yao, Imelda Yao, Yeni Yauri, Christian Sugiono, Johanna Rafio, Vincent Hanrich, Valerie Hanrich, Ong Tek Yu, dan yang telah meninggal ada Almarhum, Dharma Susanto, Almarhumah Go Aihua, Almarhum Kue Tek Li, Almarhum Jo Hin Huat, Almarhumah Chan Ming Sim, Almarhum Iman Wono, Almarhum Edi Sukoco, Almarhum Deril Pratama Tungka, Almarhumah Eng Bi Hua, Almarhum Yonda Hengki, Almarhum Johan Wi, Bapak Johan Wi, Almarhum Profesor Agustin Setio Budi, Almarhum Mursalim PS, Almarhum Ho Lau Nican, Almarhum Cinio, Almarhum Anyan, dan Almarhum Bapak Henry Kuesal. Semoga dengan kebajikan yang kita telah buat pada hari ini, dengan perlindungan dari Tri Ratna, Buddha, Dhamma, dan Sangga, para bodhisattva, Para dewa, semoga yang sakit cepat sembuh dan yang telah meninggal semoga mereka terlahir di alam yang lebih baik. Bagi Bapak Ibu yang telah menyiapkan air, Anda dapat menuangkan saat ini. Ya tawariwa apura pari purendi sagarang. Ewa mewa itu dinang petanang upaka pati Icitang patitang tumhang kipa mewa sami jatuh Sabe purentu san kapa Cando panara soya tamani jo Tira soya ta Sabitiyo wajan tu sabarogo Vinasa tun mate bawa tuan tarayo Suki digayo ko bawa biwa Dan nasili sani camuda Pacayino cataro Dhamma wadandi ayuwano sukam balam Ayan cakoda kina dina sanggam hi supati tita Dikara tangitayasa 
นาโสอุปคาปติสอญาติดำมจะอายังนิดาสิโตเปตานังปุญาจักกตาอุลาราบาลันชาบิคุนังมโนปาดินังตัวเมหิปุญญังปัสุตังอนาปะกันตีบาวะตุสาปมังกะลังรากันตุสาบเดวตาสามบาบุตตานุบาเวนาสดาสติบาวันตุเตบาวะตุสาปมังกะลังพระขันตุสาบเดวตาสามบาดัมมังนุบาเวนาสดาสติตุเตบาวะตุสาปมังกะลังพระขันตุสาบเดวตาสาบะสังกานุเวนาสัทธาสติบาวันตุเตสัตุสัตุสัตุมาเรลากิตาตุตุบดังนั้นเราสามารถมาบัญชาการปฏิดานะในบุคคลริตาฮัลามัน63ในบุคคลบารุฮัลามัน58ฮันธรรมยังปฏิดานังกโรมาเสโอญาสิดานิกาตาสายาณญาณิกาตานิเมเทสัญชาปากิโนหนตัวสัทธานาธาปมาณกาเยปิยากุณาวันตาชาไมหามมาตาปิตาดายัวดิตัมเมชาปยาดิตาวะอเนมาชาทเวริโนสาธาทิทานติโลกาสมิงเตบุมาชาตุโยนิกาปัญเชคาชาตุวคาราสามสารันทาบาวาบเวยาทังเยปาติดานเมอโนโมดานตุเตสยังเดชิมังนาปะยานาอนติเดวะเตสังนิเวดะยงมายาดินนานาปุญญานังอโนโมทานะเหตุนาสามเวสัตถาสดาหนตุอเวราสุขชีวิโนเอมาปะดานชาปะปนตุเอสัสสิจัตังสุบาสมุกะจัสสะจัสสะยังคุปรบวัตกินนี้ atau di waktu lain dibaikan pada semua makhluk di sini tak terbatas tak ternilai mereka yang kukasihi serta berbudi luhur seperti ayah dan ibu yang terlihat dan tidak terlihat yang bersikap netral atau bermusuhan Makhluk-makhluk yang berada di alam semesta di tiga alam empat jenis kelahiran terdiri dari lima satu atau empat bagian mengembara di alam-alam besar dan kecil. Semoga dengan persembahan jasaku ini, setelah mengetahui mereka bergembira dan kepada mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitakannya berkat jasa-jasa yang ku persembahkan ini. Yang membawa kegembiraan, semoga semua makhluk selamanya hidup bahagia, bebas dari kebencian. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. <tuh>